un moment favorable. Amen. Amen. Voilà. Amen. Le mot, il est tout simple. Pour vous, les chrétiens, je parle aux chrétiens, les nouveaux baptisés du Saint-Esprit, même ceux qui ne sont pas encore baptisés du Saint-Esprit, ceux qui ont accepté Jésus. Et là, il y a un grand enseignement de Jésus par rapport aux jeunes et à la prière. C'est pour ça que la Bible nous appelle. C'est normal qu'un chrétien est jeune. Le texte, il vient de lire ça, mais il dit que Jésus, comme il arrivait là, premièrement, il était rempli du Saint-Esprit. Je crois que vous êtes rempli du Saint-Esprit, si vous le croyez. Amen. Amen. Mais au bout de 40 jours de jeûne, le texte, il change. Quand il repart, la Bible dit, Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit. C'est-à-dire que le, le jeûne, seulement, il ne nous remplit pas, il nous re, on est revêtu de la puissance Amen. de l'Esprit. Donc, est-ce que vous croyez que Jésus était puissant au bout de 40 jours Imaginez-vous de la personne qui est en train de jeûner. C'est pas Moïse qui est en train de jeûner, c'est pas David, c'est Jésus de Nazareth, le fils de Dieu, qui est en train de jeûner. Ça fait 40 jours qu'il jeûne, imaginez-vous la puissance qu'il a. Et là, il y a le diable qui vient. Vous savez pourquoi il est venu le diable Parce que les démons sûrement sont venus. L'homme que ça fait 30 ans qu'il n'a jamais péché, il est dans le désert là-bas. Et ça fait 40 jours qu'il jeûne. Et là, le diable a dû dire, là je me déplace. Moi, j'allais voir qu'est-ce qui se passe, il arrive dans le désert. Jésus avait toute la puissance de le chasser. Il aurait pu dire, va-t'en Va-t'en Il avait toute la puissance du Saint-Esprit pour le faire. Vous savez quoi qu'il a combattu le Seigneur Il a dit, il est écrit. Amen. Amen. La parole de Dieu, Amen. la Bible. Excusez-moi, on ne on chasse, on, on chasse pas juste les démons avec la puissance de, de l'esprit qu'on connaît. On chasse aussi les démons avec la puissance de la parole de Dieu. Amen. Vous comprenez ça On a besoin d'être attaché. Pourquoi je dis ça Parce que nous sommes en train de vivre dans le monde aujourd'hui évangélique des dérèglements total, des gens qui se sont éloignés de la parole de Dieu. On chasse aujourd'hui les démons à coups de, coup de palto, à coups de veste, à coups de, 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 de hurlement. Mais ce n'est pas comme ça qu'on chasse un démon. Ce n'est pas parce que tu hurles la mort sur quelqu'un pendant 5 heures que le démon va sortir. C'est comme tu vis la, la parole de Dieu. C'est comme tu te sanctifies. C'est de quoi qu'il a peur le diable Le diable il a peur d'un chrétien. Ce n'est pas seulement un chrétien qui prie 5 heures par jour. C'est d'un chrétien qui vit la parole de Dieu. Parce qu'il y a un texte de la Bible qui dit ça et je vais m'arrêter là. Lorsque le diable il est venu là, c'était la parole vivante. La parole était faite chair. Et, là, et notre puissance à nous dans cette fin des temps, là, elle est ici. Mais pas seulement la prêcher pour nous les pasteurs, pas seulement y croire, nous les chrétiens, mais il faut la vivre. Amen. Le texte de la parole dit ça, écoutez bien. Vous voulez que vos familles se convertissent Amen. Amen. Qui veut. Amen. 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 La Bible dit ça. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. C'est comme tu vas vivre la vie de la parole de Dieu que tu vas être une lumière autour de toi. Amen. Tant que tu ne vivras pas la vie de la parole de Dieu, tu ne seras jamais une lumière. Il faut vivre la vie de la parole pour éclairer les autres. Il faut vivre la vie de la parole pour faire reculer Satan. Il faut vivre la vie de la parole pour avoir des miracles autour de nous. Amen. Et à travers, il est écrit, je vais te dire, une arme. Quand vous avez un problème, si vous êtes malade un jour, dis, Seigneur, à Satan peut-être, il est écrit, Seigneur, que tu es ma guérison. Si vous avez des problèmes avec vos enfants, tu as dit, Seigneur, rappelez les promesses de Dieu. Seigneur, tu l'as dit, il est écrit que tu sauverais moi et toute ma famille. Amen. Rappelez les promesses de Dieu Amen. dans vos prières. Combattez avec la parole. Vous savez quoi Comme je dis à mon fils, moi, mon fils, demain, je t'amène au cinéma. Des fois, j'oublie. Et puis, le petit lendemain, il vient et puis il me dit, mon père, tu me l'as dit, mon père, hein, tu me l'as dit hier. Eh bien, toutes les promesses de Dieu sont écrites ici dans la parole Amen. de Dieu. Et puis, quand ça ne va pas, tu as le droit d'aller dans la prière devant Dieu et dire, Seigneur, tu l'as dit dans le psaume, là, que tu allais me sauver. Tu l'as dit dans là, que tu allais me guérir. Rappelez les promesses de Dieu. Il est écrit, mes frères et sœurs, rappelez-vous de ce mot. C'est ce que Jésus a dit. Il est écrit. Vous voulez, voulez qu'on le dise ensemble Amen. Écoutez, Amen. Bien, on va faire quelque chose ensemble. Que, il y a tous les démons. Écoutez, voilà. Il y a des milliards et des milliards de puissances autour de nous, là. De, des milliards, je vous dis la vérité, dans un lieu, c'est terrible, de guerre, de tout ce que vous voulez. Il y a peut-être le diable qui est peut-être loin, qui nous écoute, qui nous voit, là. On va dire au bout de trois quelque chose. On va dire. Il est écrit. Vous voulez ensemble Amen. On dit au bout de trois. Un, deux, trois. Il, il est écrit. écrit. Encore une fois. Il, il est écrit. Encore une fois. Il, il est écrit. Amen. 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 Amen.